Bei Bundesligaspielen sieht man oft diese beeindruckenden Perspektiven. Die Kamera fliegt durch das Stadion, taucht direkt ins Spielgeschehen ein oder schwebt in der Vogelperspektive unmittelbar über den Köpfen der Profis. Ermöglicht werden diese Bilder durch das sogenannte Aerial Camera System. Ja, also gehen wir mehr Dortmunder Seite und die Spider und Fly. Wie es funktioniert, wie es gesteuert wird und wie die DFL es bei Bundesliga-Übertragungen einsetzt. Hier ist alles, was Sie zum Aerial Camera System wissen müssen. Das System hat die moderne Sportübertragung revolutioniert. Es gehört seit Jahren bei Topspielen zum Standard der modernen Übertragungstechnik und kommt in der Saison mehrfach zum Einsatz. Für alle Beteiligten vor Ort ist es immer ein besonderes Erlebnis, wenn das ACS im Spiel eingesetzt wird und den Zuschauern vor den Bildschirmen außergewöhnliche Einblicke bietet. Ein intelligentes Steuerungssystem lässt das ACS mit bis zu 8 Metern pro Sekunde, also etwa 30 Stundenkilometern, auch Sportler im schnellen Lauf verfolgen. Zum Vergleich, die schnellsten Bundesliga-Profis erreichen im Sprint Spitzengeschwindigkeiten von etwa 36 Stundenkilometern. Mit einem maximalen Aktionsbereich von 250 x 250 Metern lässt sich das ACS in alle Richtungen frei bewegen. So können Spielzüge über das ganze Feld hinweg in Originalgeschwindigkeit verfolgt werden. Also wir bewegen uns in einem, in einem Kubus und können uns im gesamten Stadion-Innenbereich halt damit bewegen. Und können also dann auch immer, wenn es einen Freistoß gibt oder einen Elfmeter gibt, quasi in die subjektive Perspektive des Schützen fliegen, können hinterm Ball herfliegen. Gerade auch beim L war es natürlich auch spektakulär, du fliegst quasi mit dem Ball jetzt Die DFL arbeitet mit mehreren Anbietern dieser Systeme zusammen. Die Funktionalität und der technische Aufbau sind nahezu identisch. Der Transportwagen, der für die weichen Kamerafahrten verantwortlich ist, nennt sich Dolly. Er besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Aus einer kleinen und leichten, aber hochempfindlichen Kamera, die das Bild live in die Ü-Wagen-Regie überträgt. Diese hängt an einem sogenannten Gimbal. Dies ist eine Aufhängung, die die Kamera über drei Achsen in alle Richtungen schwenken kann und gleichzeitig stabilisiert. Der dritte Part ist ein leistungsstarker Akku, der die Kamera bis zu acht Stunden mit Strom versorgt und gleichzeitig auch als Gegengewicht dient. Die Kamera ist auf einem Schlitten, dann dem Kamera Dolly, integriert. Und dieser Kamera Dolly hängt an vier Seilen. In diesen Seilen sind Glasfaserkabel verarbeitet, die das Bild- und Tonsignal von der Kamera zum Operator übertragen und für die Steuerung der Kamera und des Systems sorgen. Ein ACS besteht aus mindestens vier Winden. Wir haben oben an den, am Dach oder an Flutlichtmasten je vier Umlenkrollen, durch die die Seile, die aus den Winden kommen, durchlaufen und sich dann in der Mitte auf dem Spielfeld an dem sogenannten Kamera Dolly treffen. Durch koordiniertes Auf- und Abwickeln der Seilwinden kann der Dolly dreidimensional im Raum bewegt werden. Gesteuert wird das System von zwei Personen über ein Remote Panel, direkt vom Spielfeldrand aus. Der Kameraoperator bewegt die eigentliche Kamera und wählt so den passenden Bildausschnitt aus. Der Pilot fliegt das System durch das Stadion und bringt es in die richtige Position. Er ist zusätzlich für die Sicherheit verantwortlich. Beide müssen extrem gut kooperieren, das Spiel lesen und blitzschnell reagieren. Dafür sind sie, wie hier beispielhaft beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund Anfang März 2020, über ein sogenanntes Intercom-System per Audio untereinander sowie auch mit dem Regisseur verbunden. Jetzt versuchen wir hinter die Gladbacher zu kommen. Und jetzt wieder ein bisschen offener die Spider, dass du siehst, wie sie sich bewegen. Ja, also geh mal mehr Dortmunder Seite und dann bleibst du mal hinter den Dortmundern. Und die Spider und Fly. Und geh mit da. Ja, das ist schön. Während der Live-Übertragung ist es eine Herausforderung, immer den Ball im Fokus zu behalten, sowie die spielrelevantesten Szenen aus der Vogelperspektive abzubilden. Das bedeutet 90 Minuten hochkonzentriertes Arbeiten. Das ACS wird aber nicht nur im Spielgeschehen verwendet. Zu seinem längsten Live-On-Air-Einsatz kommt das System unmittelbar vor dem Spiel. Hier werden mit Hilfe von Augmented Reality computergenerierte Grafiken und Zusatzinformationen in das Kamerabild integriert. Das ACS kann genaue Tracking-Daten zu Kameraposition, Ausrichtung und Objektivparametern ausgeben. Mit Hilfe dieser Daten können dann Echtzeit-3D-Renderings wie Mannschaftsaufstellungen, Logos, Tabellen oder Statistiken so exakt im Bild eingeblendet werden, als seien diese Grafiken tatsächlich im Stadion zu sehen. 
Neben dem ACS nutzt die DFL auch eine Drohne, mit deren Kamerabild ebenfalls Augmented Reality Grafikelemente live integriert werden können. Ja, wir haben heute zwei Augmented Reality Systeme, nämlich einmal das ACS, aber auch die Drohne. Es ist natürlich super, du kannst halt dann die Übertragung mit einem Außenschuss vom Stadion anfangen. Dann kannst du in die ACS halt reinschneiden, die dann durchs Stadion fliegt, wo du dann vielleicht die Aufstellung hast. Du kannst ja mit der Kamera durch die taktische Aufstellung durchfliegen, was ja auch spektakulär ist. Ob technisch hochkomplexe Augmented Reality Elemente oder das hautnahe Erleben des Spielgeschehens. Die DFL nutzt die Aerial Camera Systeme, um genau diese Erlebnisse mit den Zuschauern zu teilen und auch in Zukunft spektakuläre Bilder von spannenden Fußballspielen zu ermöglichen.